Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Soğuk bir Roma sabahından herkese buongiorno. Bugün kolezyum ve çevresini gezeceğiz arkadaşlar. Yiyeceğiz, içeceğiz olabildiğince pizza yiyeceğiz. Sabah öğlen akşam saat başı doyduk, pizzaya doyduk. Roma sokaklarında kaybolacağız. Çok güzel bir video olacak. Hadi videoya geçelim. Size kaldığımız otelin asansörünü göstereceğim. Böyle <gülüyor> ahşap kapılı bir binada kalıyoruz. Asansörü var. Kapatırken de böyle sert vurmanız lazım. Girişe basıyoruz ve kapanıyor. <gülüyor> Kaldığımız yer burası. Hotel Sonya diye geçiyor. Güzel bir sabah. Saatlerimiz 9. Hedefimiz Kolezyum. Güzel bir Roma sabahı. Soğuk. Aralık ayı soğuk. <gülüyor> Bu videoda da belirttim. Üzerimde atlı üstlü içlik var. İçlik yiyen adamdan pişlik çıkmaz. Biraz sabahleyin İtalya sokaklarını gezdireyim size bakalım. Şu arka tarafını gezmemiştim. Şimdi buranın arka sokaklarını gezeceğiz. Dondurma kapısını açmış adam sabah sabah. Kolezyuma bir kilometrelik yolumuz var. Sabah açtım kolezyumla ilgili. Yarım saat <gülüyor> bir şeyler okudum, okudum, okudum. Böyle nasıl kaptırmışım kendimi. Böyle bir Spartaküs, böyle tarih, mağarı. Spartaküs'ü yalayıp yutmuş adamız. Şimdi gittiğimde orayla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bayağı bir bilgi var da bakalım nasıl bir edit çıkacak ortaya bilmiyorum. Şimdi bugün neyi fark ettik? Bugün iki gündür sadece pizzayla beslendiğimizi fark ettik. <gülüyor> Çok enteresan değil mi? Çok enteresan. Bugün farklı bir iki yemek yemek istiyoruz. Çünkü bugün Roma'da son günümüz. Şimdi bilet de alamadık. İnternetten bilet almak istedim. Son aşamaya geldim ama site hata verdi. İşte kolezyuma e, giriş bileti. Gladiator arenasına gireceğin farklı para. İşte bilmem ne hiline yukarıya çıkacağın hepsi e, farklı para. Ben dedim ki kolezyuma hızlı gireceğim. Bir de yukarıya çıkacağım. Bir de Roma Forum. İki kişi 43 euroydu ama alamadı. Şöyle bir yer var. Tavolo Kalla diye. Bir girelim. Bir bakalım içeriye nasıl bir yermiş. Bugün bir kruvasan deneyebiliriz. Bir kruvasanımız var bugün böyle Avrupa işi tatlıyla başlayabiliriz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayakta içmenin fiyatı ayrı. Masada oturmanın fiyatı hmm. ayrı. Double Expresso'muz geldi. Güzel. Kremli. Güzel. <gülüyor> İçerisindeki kreme bakıp tık tık tık nasıl oynuyor. Roma'ya gelirseniz sabah kahvaltınızı ekspresso ve kruvasanla yapın. E, dünya gözüyle kolezyumu da gördük. Yaklaşıyoruz şu anda. Sabah sabah dondurma yiyen bir genç. İtalya sokaklarında ekspresso ve kruvasanımızı yedik. Küçücük bir araba. Ne yapıyor böyle? <gülüyor> Abi yer yani enteresan bir park şekli. Yerimiz bu arkadaşlar. Şimdi ufak ufak ben bir yere başlayacağım. Öncelikle buranın yapımında ilk parmağı olan insan kim? İmparator Neron. İlk halife kimdir? İlk İmparator Neron. Evet. İlk aklımıza o gelsin. İmparator Nero buranın Korezyum'un yapımında ilk parmağı olan kişi. Yani sebep sebebi olacak kişi. Şimdi İmparator Nero. İmparator olurken kimse bunun bir şeyler yapacağını düşünmemiş. İmparator vasıflarına sahip olduğu düşünülmemiş. Lüks yaşam sürmüş. Her şeye böyle bol keseden harcamış. Milattan sonra 64 yılında da Roma yangını gerçekleşmiş arkadaşlar. Ondan sonra bu adam ne yapmış biliyor musun? Nero'nun altın evi diyebileceğimiz bakın şöyle şöyle bir yer tasarlamış kendine. 
büyük büyük bir yer tasarlamış. Ve burayı yaptıktan sonra İmparator Neron en sona demiş ki ulan artık insan gibi yaşayabilirim. Fakat gel gelelim ki bu Neron insan gibi fazla yaşayamamış. Lüks yaşam var ya para, pul, kız vesaire sağa sola israfça davranmanın sonucunda bunların askerleri, generalleri özellikle bir isyan başlattı. Roma'nın dışında intihar etmeye çalışmış. Onu da becerememiş. Ağzını kesmeye çalışmış falan. Becerememiş. En sonunda birinden yardım alarak kendini öldürtmüş. Neron ölümünden sonra da bu generaller demiştik ya bu generaller birbirleri arasında 10 18 ay boyunca savaşmış arkadaşlar. 18 ay. Ve sonunda Vespasian iktidarı ele geçirmiş. İlk yaptığı işte Nero'nun o altın sarayını yerle bir etmek oldu. Vespasian da daha sonra demiş ki ulan ben bu Romalılara güzel bir yer yapın. Bu insanlar gülsün, eğlensin, güzel vakit geçirsin. Ve onun sonunda ne ortaya çıkmış biliyor musunuz? Şu arkamdaki yer ortaya çıkmış. Kolezyum. Milattan sonra 72 yılında başlanmış. Milattan sonra 80'e kadar devam etmiş. Buranın yapımı. Şimdi Kolezyum'un Latince'de bir adı var. Devasa anlamına geliyormuş. Evet o kadar devasa gözükmüyor ama şöyle bir durum var. Şapel, Mapel oralarda işte o Vatikan'ın yapılarının bazı bölgelerinde buradan malzemeler alınmış. O dönemde Vatikan'daki yapıların inşasında kullanılmış. Yani Romalılara adayan Vespasen, genel olarak Vespasen buranın yapımını göremeden de ölmüş ne yazık ki. Yerine geçen oğlu İmparator Titus seferden elde ettiği ganimetlerle burayı tamamlamış. Vefalı olmuş. Buranın yapımında 60 bin kişi çalışmış ve hepsinin köle olduğu yazıyor arkadaşlar enteresan bir şekilde 24 bin metrekare alana sahipmiş yapımında ana bir malzeme var arkadaşlar o malzeme de traverten sütunlarında ve duvarlarında bulanmış bu da e, tüf bir nevi işte volkanik taşmış hani size dedim ya Vatikan'daki bazı işte şaferler maparlar oraların yapımında bunları kullanmışlar bir de Romalılar betonu icat etmiş arkadaşlar buranın temelinde beton var icat ettikleri betonu buranın temeline tık tık tık tık tık tık tık tık dökmüşler. O vefalı oğul Titus var ya arkadaşlar. Burayı sonunda açmış ve 100 gün 100 gece sürmüş buranın açılışı. Her gün yaklaşık 10 bin hayvan öldürülmüş burada. Savaşlar, idamlar vesaire böyle gitmiş buranın e, içerisinde olan olaylar. Genelde gladyatör savaş, gladyatör savaşları dönmüş buranın içerisinde ve idamlar olmuş ama günde o ilk 100 gün 100 gece var ya günde 10 bin hayvan burada telef oluyor ve enteresan bir bilgi bu kolezyumun tarihi boyunca kapatılana kadar 500 bin kişi öldü 500 bin kişinin öldüğü yerdeyiz şu anda hayvanlar da neredeyse her çeşitten hayvanın olduğu bir yerde sırtlandan su aygırına aslandan kaplanına gergedanından antilopuna timsahından deve kuşuna ayıdan zebrasına yani zürafa bile kullanılmış bu da çok enteresan bir şekilde. Asıl olay ne? Gladyatör savaşları. Peki bu gladyatörler kim? Özgürlüğünü kazanmak için savaşan insanlar. Şimdi arkamda da gördüğünüz üzere bazı yerleri yıkılmış, dökülmüş. İlk zamanlarından sonra kullanılmamaya başladıktan sonra buranın yer altında böyle enteresan bitki tilleri ortaya çıkmış. Çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Bu durumda buranın temelinin biraz sarsılmasına neden olmuş bitki türleri. Yetişen orada bitki türleri buranın depremlerle birlikte zarar görmesini sağlamış. Ne kadar turist geliyor derseniz her gün 20 bin yaklaşık yoğun dönemde 20 bin 30 bin turist geliyormuş. İçerisinden takır tukur sesler geliyor ve bitmek bilmeyen restorasyon çalışması var burada arkadaşlar. Her yeri sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Burada da fayton varmış. Ne yapıyorsun? Oğlum sen ne kadar büyüksün böyle? Şimdi biletle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Ofisler kapalıymış arkadaşlar. Şimdi 35 euro kişi başı verdik. Biraz merak ettiğim için paraya kıydım. Buraya gireceğiz. Arkamdaki For Roma'ya gireceğiz. Buraya gelmeden önce online olarak biletinizi almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Burada gelip de bilet alamıyorsunuz ofiste. Her gün demiştim ya 10 bin hayvan öldürülüyor. Onların hepsi Afrika'dan gelmiş. Onu anlatıyor. Size başlarda söylediğim bilgileri şu anda bir daha söylüyor. İyi ki gelmeden önce biraz okumuşum çünkü abimin İngilizcesi biraz uh, yutuyor. yutuyor. <gülüyor> Buranın her bir katı 8 senede yapılmış. Burada Roma rakamları varmış. El, e, bu L harfi 50'yi temsil ediyormuş. 52, 53, 54, 55 diye böyle bölmeler gidiyormuş. Giriş, havalimanı girişleri gibi çok sıkı güvenlik önlemi var. Tek sıkıntı dediğim gibi bu İngilizce İtalyanlar yatıyor ya böyle, böyle çok enteresan bir cümle yapısı çıkıyor ortaya. Anlamak biraz zor. Şu anda gösterdiği taşlar Roma'ya 30 km uzaklıktan bir şeyden geliyormuş. Upper level. 
they pushed down all of this column, they're rolling down. Ya kolon dedi, bizde de kolon kolon. O gerçek bir kolonmuş bu. Ya bazı İtalyanca kelimeler bizim ya Türkçe denemez de bizim kullandığımız kelimelere benziyor. Bazen böyle tanıdık geliyor hani similar derler ya İngilizce'de. Gerçekten andırıyor. O da enteresan. Structure of the original staircase without the original steps because people stole even the steps when this one was abandoned. And here you can see the poor remain of the first, second, third step made with the Asıl olayın döndüğü yere geldik. Remember Şimdi resimde gösterdiği kadarıyla şuranın üstü kapalıymış. Yani ölen insanların çıkarılacağı yeri bir yer bile farklı farklıymış. Şuradan çıkıyormuş. Bakın şuralarda şuralarda duranlar imparatorun önemli insanların oturduğu yerlermiş. Sağda solda daha doğrusu yıkılan yerler. Hey also guys, have a look at this part over there. But think about that all of this oval shape was covered with the same wooden floor of the arena. So all of the structure you can see down there, eh? have a look at this uh, transparency here, was basically the storage space uh, where they kept animals and uh, where the gladiator waiting to start the games on top of the arena floor. Tabii dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğu için bakımı da anormal bir şekilde oluyor. İçeride gördüğünüz gibi inanılmaz bir koruma çalışması var. Böyle fena bir tur olmadı. Yani videoya yorumlarınızı yazın. Elimden abimin İngilizcesi biraz hani İtalyanların İngilizcesi işte kusura bakmayın izleyenlerden biraz yuttukları için anlayabildiğim kadarıyla çevirdim. İyi, i̇yi ki de buraya gelmeden biraz okumuşum. Bazı rehberlerin İngilizcesi çok akıcı oluyor. Net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Thank you. Belediye binalarının Roma formu diye geçiyor. Belediye binalarının olduğu bir yer. Meydan, işte Roma tapınakları var görebildiğiniz üzere. Kolezyum burada. Şehir böyle kendi içinde aslında bakıldığında her şey iç içe gözüküyor. Şimdi şu anda çıkabileceğimiz en yüksek noktaya geldik Roma Forum'u. Roma Forum'unda yukarıdan Roma kentinin manzarasını gösteriyorum arkadaşlar size. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaş şimdi size Roma'da ne yenir? Yemeklerin adlarını söyleyeyim. Biliyorsunuz ben de İtalyan aksanı İtalyan'da olmayan kadar güzel hemen söylüyorum. Şimdi sırada pizza var. Pizzayı söylememe gerek yok zaten. Yani böyle ağzınızı açsanız zaten yukarıdan pizza düşüyor. Roma'da ne yenir? Trapizzono. Trapizzono. İçerisinde ezelye. Caccio Peppa. Caccio Peppa'da neye benziyor? Karabiber, zeytinyağı, peynir ve sosla nasıl adıyla karşılıklı damakta çok lezzetli bir tat bırakan klasik Roma makarna. Makarna. Kısaca. Saltin bu alla romana. Porcetto. Caccio Fifa alla guadia. Moritosi. Spaghetti carbonara. Selamünaleyküm kardeş hoş geldin. Ne yiyebiliriz? Bocatini ametriana. Fiori de zucca fritti. Risotto. Bruschetta. Tremisu. Bu kadar. Bu kadar. Bu eski dönemin yollarında yürümek de ayrı bir zor. Bakar mısınız? Terlikleriyle buralardan geçiyorlardı. Ben, benim belim ağrıdı şuralarda yürürken. Kolezyuma şimdilik veda ediyoruz. Bilmiyorum buralara ne zaman geliriz bir daha ne zaman görürüz. Ama güzeldi. Senelerdir görüyordum sağda solda bakıyorum hiç çekiyordum vize almanın nedenli zor olduğunu 2018'den beri ilk taraftan öğrenen biri olarak 2018'de yani vermediler lanet olsun interdeyle ne güzel gezecektim sırt çantamla bütün Avrupa'yı öyle bir planım vardı 3-5 ayda ama kısmet 4 sene sonrasına mış umarım bu tür hayalleri olanlar bir gün buralara gelir kafaya geldik pizza Şöyle yarım pide şeklinde şu büyüklükte bir pizza. Bu bir. iki tane kola. Yanı başımda duruyor. Buradan gösteriyorum. Ve bir de sandviç. Şöyle bolca soslu mozzarella. Sütlü dediğim bu. İçerisinde mozzarella, peynir ve pirinç var. Görüyorsunuz bunda yiyin. Orta boy pizza. Şundan iki tane. Bir tane de peynirli. Şuna benzeyen bir şey var. Toplamda 24 euro. İki tane kola ile birlikte. En çok sevdiğim bu oldu. Güzel ya bir rahatlık var. Biraz önce işte yemek yediğimiz yerden buraya gelene kadar bir Türk grubuna denk geldik. Çalışan birkaç tane Türkiye denk geldik. Baya Türkler popüler buralarda. İlk, ilk geldiğimiz günde de bir pizzacıya girdik. Türklere denk geldik. Bu her sokaklarda duyuyorum. Türkçe konuşmalar bir hayli fazla. Şimdi nereye gidiyoruz? Yemeğimizi yedik. Porçettomuzu yedik. İlk de suplimizi, muplimizi yedik. Pizzamızı yedik. 
kolamızı içtik. İtalya'ya özgü bir tatlıyı denemeye gidiyoruz. Ne o? Tabii ki de tremiso. Tremiso. <gülüyor> Tremisusunun en iyi yapan yerine gidiyoruz. Yaklaşık bir 2 kilometre yolumuz var. Yürüyeceğiz. İtalya mutfağını gördükten sonra şöyle bir karara vardım. Bizim Türk mutfağı yani İtalya'dan kat ve kat daha iyi. Yanına bile yaklaşamaz. Yermek için demiyorum ama hep hamurlu yiyeceklerden yola çıkıyorlar. Bizde bin bir türlü çeşit yemek var. Tarihi var, hikayesi falan var. Burada UNICEF'in büyük büyük bir binası var. Şöyle bir kafamı kaldırdım. Ben dedim ki Türk bayrağı nerede? Ben bunu direkt bulurum. Direkt buldum. Böyle bir bayrağımız var ki direkt göze çarpıyor. Diğerleri arasında hepsinde kayboluyorum ama kendi bayrağımı görünce tek kafamı kaldırdım, tek atış, tekte. Ya Avrupa'da şöyle bir mevzu var. İnsanlar Böyle gençler, orta yaşlar vesaire böyle patisya, pastane turları yapıyorlar. Şehrinden oturduğu yerden kalkıyor. Ben diyor ki günü birlik şu ülkeye gideceğim. Pastane turu yapacağım. Şunu deneyeceğim, bunu deneyeceğim. Akşamında da döneceğim. Böyle enteresan şeyler var. Tabii bizde böyle şeyler pek yaygın olmadığı için bize garip geliyor. Ama bizim de şu anda bir benzerini yaptığımız ya tabii hepsini yapamayız da günde 20 tane e, buranın Yerel pastanesine gidip tatlam deneyebileceğimiz bir süremiz yok. Öyle e, turlar da yapılıyor. Gençler özellikle e, bunları yapmayı seviyorlar. Biz de onlardan bir tanesini yapacağız. 2 kilometre yolu trimisi denemek için gidiyoruz. Biz sokaklardaki bu taşlar düzen biraz insanı zorluyor. Diz kapağı, bel sorunu bu insanlarda kolayca ortaya çıkabilir. Burada ev fiyatlarını göstereceğim size. Bakın şöyle bir yerde 240 bin euro, 1 milyon 200 bin euro, 495 bin euro. Benzin istasyonu var. Şöyle bir yolu var. Yani böyle bir baktım bir 2-3 saniye o şekilde anlayabildim. Dizelin litresi 1.69 euro. Ee, o ne diyor? Benzin yine 1.65 euro. Roma'da, İtalya'da benzin fiyatları bu şekilde. Bakın İtalya kendi arabalarını üreten bir ülke. Bir konuya değineceğim. Mesela Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancina, Fiat, Professional, Abarth. Bunları <gülüyor> kopya çektim. Bunlar İtalyan araba markaları. Kendi arabalarını üretiyorlar. Fakat nedense yani bir elin parmağını geçmez burada pahalı araba göreyim. Bakın abartmıyorum size. Roma'da şehir merkezinde bizim gördüğümüz arabalar hep böyle eski püskü küçük çoğunluğu böyle kazaya karışmış sağ solu artık ölmüş derecesine kirli arabalar ve kendi arabasını üreten bir memleket demek ki yani ihtiyaç ihtiyaçları olduğu kadar pahalı araba alım gösteriş meraklısı değiller tamam alanın küçüklüğü de var ya yani durumların durumlarını anlamanız için söylüyorum bir Avrupa ülkesi sonuçta burası Burası da farklı yapılardaki binaların olduğu bir Roma sokağı. Bak binaları görüyorsunuz değil mi? Binalar yani çok kötü değil, çok da iyi değil. Yani durumları iyi olan İtalyanların yaşadığı bir sokak. Bak arabalara bakar mısın? Böyle pahalı ne bileyim böyle arabalar gözünüze çarpıyor mu? Çarpmıyor. Yani Avrupa standartlarında bu arabaların fiyatları, ya Avrupa'da yaşayanlar daha iyi bilir. Hiçbir şey. Mesela şöyle bir fiyat arabasının fiyatı ne kadar ki? Adamın Demek ki ihtiyacı yok yani pahalı bir arabayı aldım. E şimdi şaşırdı. Türkiye'den geldik. Türkiye'de yani Türkiye'de araba fiyatları o kadar pahalı fakat yüksek e, ne derler yüksek kalitede arabalar bir hayli fazla. Fakat İtalyanla İtalya da kendi arabasını üreten bir memleket. Yani fiyatlar onlara göre fazla pahalı değil. Fakat yok göremedik şu anda mesela Mercedes, e, BMW. Göremedik. Eşim de çok şaşırdı. En iyi tiramisusunu yapan yere geldik. Çikolatasını yapan yere geldik. Bakayım. Ah burası. Berberini. Ne var? İçeri giriş yapalım. Aman Allah'ım. <gülüyor> İçerisi para kokuyor. Euro kokuyor. Tiramisu. <gülüyor> Bak küçük tiramisu. Bir tane de şöyle kremli mremli bir şey aldık. Tabak da çok sıcak. Enjoy. <gülüyor> Ekspresso'muzu içiyoruz. Double Ekspresso aldık. Buraya gelirseniz kahve, çaya, çikolataya her şeye doyacaksınız. Çaya değil pardon çaya çıkarın Ekspresso'ya. 
O zaman bize afiyet olsun. 1925'ten beri burası faaliyetteymiş. Ekspresyonuz da böyle. Vah bayağı acı, bayağı acı. Şöyle bir tane bir tiramisu yemek istiyorum. Tadına ilk ağızdan bakmak istiyorum. Bayağı lezzetli. Hemen bir tane işime de veriyorum. Tuttu mu? Ummay. Ummay. Abi beni çekerken gördü. Dedi ki kanalın adını ver. Abone ol. Subscribe. <gülüyor> thank you. Çalışanlarda denk geldiğimiz en kibar İtalyan diyebiliriz. Dayanamadım. Ortaya karışık yaptırdım. Ortaya karışık. Ya bu çok güzel gözüküyorlar. Benim bunlar hiç yesim gelmiyor. He. Böyle bakasım geliyor. Şu yeşilliği çok merak ediyorum. Direkt yeşilliğinden yiyeceğim. Heh, bu tahta en altı. Ben bunu nasıl alacağım? Nasıl yeniliyor ya? Şöyle mi yeniliyor? Şöyle yiyeceğim. Ben altını da ağzıma atacaktım. Tahta olduğunu anladım. Bakın. Görüntüsü çok güzel. Ben bu alıp bir köşeye hediyelik gibi koyarım aslında. Hmm. Güzel. Yine böyle fıstıklı krema kaza. Kuran bazı çilekli narlı aldık. Gelecek fiyatı çok merak ediyorum. Yine bundan deneyelim. Ağzıma atalım. İtalyanlara da hayran kalmak üzereyim. Güzel lezzetli. Bunu da üşüme veriyorum. Buradaki fiyatlar. Kafe Expresso, Banco Tavola. Herhalde onların e, ha, Banco dediği şey ayakta. Tavola dediği şey de oturarak içme. Olan çözdük. İtalyancayı da çözdük be. Tatlılardan şöyle bir yakın çekim alayım. Şu gördüğünüz tatlıların her bir 1.30 euro. Hiçbir şey. Ekspresolar da 2.10. Tablo olanlar 2.10 euro. Toplamda 6 parça küçük yedik. 2 tane de ekspresso 12 euro. Yani fiyatı fiyatına ya performans tadım adı gerçekten hak ediyor. Olur da buralara gelirseniz kesinlikle Barberini'ye gelin. Bir ekspresso bir iki tane de çikolata yine arkadaşlar. Yani pahalı da değil mi? Açıkçası da hesaplı. Gelin deneyin. Şu taraftan geldik. Kapitol tepesi çıktı. Yani burada ara sokaklara girmeye kalkıyorsunuz. Enteresan yerlere çıkıyorsunuz. Her yer tarih olduğu için. Direkt karşımıza burası çıktı. Kapitol tepesiymiş ve bir baktım nedir ne değildir diye. Michelangelo'nun tasarladığı bir meydan varmış burada. Japonya'da otun bokun kuralı fazla olduğu için buralara gelince şimdi dedi ki buralarda şerit yok. Bu arabalar neye göre gidiyor? <gülüyor> Kafalarına göre gidiyorlar. Ne bir trafik ışığı, ne bir şey. Gerçekten zor bir hayatları var dedi. Yani haksız da sayılmaz. Bir düzensiz bir görüntü var gerçekten. Özellikle Japonya'dan gelen birinin şaşırması normal. Böyle bir manzaraya çıktık yine. Gitmiyor arkadaş ya. Sağa dönüyorum bir yer, sola dönüyorum bir yer. Kaldığımız yerin yakındaki restorana geldik. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu İtalya'da çalışan işçilerde, bu tarz restoran, kafelerde adamlar da böyle bir rahatlık var. Hani yesen de olur, yemesen de olur. Böyle bir ilgi alakalı böyle bir sıkıntı var. 10 senedir bu ağırlama işlerinde çalıştığım için az çok biliyorum. Mesela garson abim buraya iki kere geldi. Şu masayı görüyorsunuz değil mi? Boşlar var mesela. Kimdi? Buraya iki kere geldi. Böyle baktı gitti. Hiç umurunda değil yani. Yemeklerimiz böyle. Bugün de bir iki yere girdik böyle. İtal bir iki İtalyan'da da vardı aynı yüz ifadesi. Ödemeyi yapıyorum. Böyle ödemeyi yaptıktan sonra teşekkür ediyorum. Hiç yüzme bile bakmıyor. Ama arkadaş bir insan bir İtalyanca teşekkür eder. Çok nadir. Bugün bir iki kişiye denk geldik. Böyle güler yüzle ilgileniyorlar. O da gençler oluyor genellikle. Koydu gitti mesela. Ulan insan bir afiyet olsun der. Bir şey der. Böyle sanki yesen de olur yemesen de böyle bir zaman utanmasa hani niye geldin diyecek enteresan bak üçüncü kere geldi hiç umurunda değil şuradaki boş buongiorno <gülüyor> saatlerimiz altı buçuk Roma'da oy bu ne lan böyle Roma ben gidiyorum Roma mümkünse kışın bir daha görüşmeyelim Roma kışım dondu burada buz gibi hava buz buz abi Kışın yani Aralık'ta, Ocak'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, Mubat gelmeyin abi buralara. Güzel bir vakit denk getirin. Şimdi biz Roma Termini'ye gideceğiz. Hedefimiz Venedik. 
Roma tuvaletleri nasıl onu göstereyim. Burada da yıkanıyorlar. Bildiğiniz tahareti adamlar şöyle bir şekle dökmüşler. Olabildiğince az eşya alın yanınıza. Olabildiğince az eşya ile gezin. Çok fark ediyor. Çok çok çok fark ediyor. Roma Termini'ye geldik. Ulan güzel otel seçmişim. He, biliyorum bu işi. 5 dakikada geldik. Şurada inanılmaz bir kuş akışı var. Yani her ağaç dışında binlerce kuş var. Acayip bir ses var. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Şunlar burada bir havaya kalksa büyük ihtimal gökyüzü kapkaranlık olacak. Burası aynı zamanda Roma otobüslerin ilk kalktığı yer. Yani şehir merkezi burası diye geçiyor. Buradan buraya gelirseniz buradan 2 3 yani 3 kilometre uzaklıktaki bütün turistik yerlere yürüyerek Rahatlıkla yarım saatte 40 dakikada filan gidebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size Vatikan'a gidebilirsiniz. 4 kilometre oluyor. Ya o Aş Çeşmesi yakın 1,5 kilometre. Onun dışında Kolezyum yakın 1,5 kilometre. Yani bura, Roma Termini'ye yakın bir yerde kalırsanız sizin için daha iyi olur. Bu da gitmeden ufak bir tavsiye. Bir i̇çeriye bakalım. Baya büyük bir yer burası. Çok fazla bir İnsan akışı var. Saatlerimiz şu anda 7. Bilet makinelerine bakalım diyorum. Buradan Napoli'ye gitmek 13 Euro. Ya, bulut, bulut, hızlı tren varmış. Bir de şu farklı bir ne diyor Tren Italia diye bir şey var. Ee, neye baktım ben? Milano'ya baktım mesela Roma'dan ne kadar fiyatlar? Ortalama 95, e, 130 ya, business'mış o. Standartı 95 Euro'ymuş. Ne kadar sürüyor bu? Duration 3.40 Ben şöyle bir şey yaptım. Nerede maksat? 2 ay önce aldım şu şirketten. Dotcom diye yazarsanız nereye çıkar. 2 kişi 85 Euro. Şu anda baktığım fiyat tek kişinin fiyatı. Yani günler öncesinden, haftalar, aylar öncesinden almakta fayda var. Arkamda McDonald's vardı. Bir girin fiyatlara bakayım dedim. Bir çay. Bir tane cappuccino, üç tane kuru alsan 5 euro. Burada McDonald's o yönden ucuz mu? Dışarılarda kuru alsan pahalı olabiliyor. <gülüyor> Trenimiz geldi. Her zaman olduğu gibi tuvaletten başladık arkadaşlar. İtalya'da gideceğimiz trenin tuvaleti böyle. <gülüyor> Gelir 5'te kalkacak. Bagajlarımızı buraya koyduk. Bir, bir tık önce gelmeniz iyi olur. Çünkü bagaj yeri yoksa sıkıntılı olabilir. Yolculuğumuz 4 saat sürecek Roma istasyonundan. Venedik istasyonuna. Evet. 7 Euro'luk kuralsanla dün yediğimiz 4 Euro'luk yaklaşık 4 Euro'luk pahalı kuralsan arasında hiçbir fark yok. Floransa'dayım. İnsanlar patır patır iniyor. Bundan sonra büyük ihtimal Bolonya'ya oradan Venedik'e doğru gideceğiz. Floransa'ya ayak basalım. Oh. Roma'dan Floransa'ya gelene kadar bir elin parmağını geçmez bina görelim. Hep böyle çiftlik, böyle yeşillik, dağlık alanlarda evler gördük. Ve bunlar da üzüm bağları olması lazım. Evet üzüm bağları bağlardan çok gördük. Gelene kadar her yerdelerdi. Yani şarabın ucuz olmasının sebebini anlayabiliyoruz. Arkadaşlar burada Venedik'te iki tane tren istasyonu var. Birincisi merkezi olan bizim gideceğimiz yer Santa Lucia. Diğeri de burası. Neydi buranın adı? Santa Mastra mıydı? Neydi? Öyle bir şey bu. Mastralı, Santa Mastra diye bir şey. Burası Venedik'in merkezdeki yerlere uzak. Haberiniz olsun. Yani Venedik'te kalmak isterseniz trenle geldiğinizde Santa Lucia'da inin. Evet, sonunda Venedik'e giriş yaptık. İstasyondan çıkıyoruz. Ve Venedik'teyiz sonunda. Geldik. Otelimiz yakın. Kalacağım yerleri hep böyle tren istasyonlarına yakın seçmeye çalışıyorum. Burada Venedik deyince bu. Kaldığımız odayı hızlıca göstereyim size. <gülüyor> Küçücük bir oda. <gülüyor> Odanın büyüklüğü kadar lavanın, tuvaletin <gülüyor> büyüklüğü var. Ve İtalyan işi tarih noslumuz. Burada güzel bir küvetimiz var. Bu kadar. 70 Euro. Günlüğü 70 Euro. 
aylar öncesinden yapmama rağmen hemen tren istasyonunun arkasında olduğu için şu anda fiyat ikiye katlanıyor. Yani 150 Euro'dan aşağı buralarda bulunmuyor.